Дальше следующее растение гибискус купера. Я его выращиваю из черенка с прошлого года. Смотрите, как оно красиво. Совсем листья были или зеленые сначала. А сейчас какие они, как они окрасились. Просто прелесть. Вот для него я нашла большой горшочек. Вот такой квадратный. Я пробовала в них сажать сингониум, но мне не понравилось. И сейчас это все займет такие горшочки, другие мои растения. Вот гибискусу это очень хорошо понравится. Вот так вот. Здесь тоже керамзит и перлит. Вот не хочу, чтобы он рассыпался, но надо добавить земли сюда побольше. Вот так вот. Вот. все обсыпать и я буду за него спокойно так как я не нарушила очень сильно корневую систему вот путем перевалки то есть вот растение пере... перевалило то есть не раз не снимала земляной ком не распушивала корешки вот не промывала их как вот иногда делается при покупке некоторых растений там или от обработки при обработке от каких-то вредителей очень хорошо подходит ему этот горшок даже мне нравится лучше стало будет корешки куда расти и растение повеселеет это сто процентов Дальше у меня есть филодендроны два. Вот это биркин, я его недавно обрезала. Очень хороший черенок у меня появился Он в продаже. И осталось вот это растение, которое в таком тоже в маленьком горшке. И я ему хочу дать вот такой вот самый горшок. Грунт я взяла друг. Здесь все так, как я вам рассказывала в начале видео, но еще добавлены кокосовые чипы. Ароидные любят какие-то, чтобы у них были в грунте мох, кора или кокосовые чипсы. Вот такое вот они любят. Вот совсем недавно его срезала, поэтому оно так сейчас не очень выглядит симпатично. Но зато малыш у него красивый. Он кому-то поедет на новое место жительства. Корешки хорошие. Вот уже тут позаплетали все. И ему здесь будет вот неплохо. Четко. Прям угадал. Уже глаз алмаз. Полила его недавно совсем очень мокрая, очень мокрая. Ну, я думаю, вот это все, которое сейчас добавится, оно в себя впитает. И будет нормально. Главное не забыть его не полить. Вот кора такая вот здесь попадается сосновая. Не знаю, я начала добавлять к ароидным, вот и к этим ну, синдапсусам, эпипремнумам вот этим растениям и сингониумам. Кору, то мне нравится. Тоже горшочек вполне ему подходит. Очень даже неплохо. 
эпипремнум. Очень интересный сорт. Вот у него такие были листья темные с прожилкой. Сейчас они у меня пошли на солнышке. Вот такие вот белые. Все время я забываю его название. Вот честно, если сказать. Не могу вспомнить и все. Как начинаю о нем рассказывать, так и забываю. Вот этот горшочек будет для него. Не хочу я сильно брать большой. А этот ему уже просто маловат будет скоро. Есть корешки, все хорошо растет. Аккуратно перемещаю. И чуть-чуть надо добавлять. Чуть-чуть совсем. Тоже он недавно у меня политый. И я его хочу еще на опору поставить, потому что это растение очень любит опору. Вот для того, чтобы у него был крупный лист, у эпипремнума ему надо опору. И у меня почти все эпипремнумы стараюсь дать им эту опору. Так, вот так хорошо все выглядит красиво. Мне уже некуда ставить. Придется чуть-чуть отставлять в сторону. Так, сейчас я перевалю мои три вот эти малышки пепперомии. Я уже одну начала, вот эту, а потом поняла, что некуда. А теперь буду давать им эти освобожденные горшочки. Обязательно на дно. И беру снова другой грунт. Пепперомием сам хом корой там и со всеми этими кокосами чипсами не подходит. Грунт. Это White Lady. Это я еще получала по почте от девочки. Очень мне он нравится, этот сорт. Очень я давно хотела. Я еще его не размножила. Вот так вот оно у меня будет расти пока что. Кустится. И для него вот этот горшочек будет в самый раз. Главное не засыпать ее точку роста этого растения. Думаю, поливать тоже не надо, потому что стаканчик был очень мокрый. Грунт в стаканчике очень-очень мокрый. Так что поливать придется выборочно. Это надо следить за поливом. Вот так всегда, даже когда поливаете общий полив, производите растения, надо проходить по своим цветочным рядам и проверять, где пальчиком, где по весу горшка, какая у вас там, какой грунт. Мокрый горшочек или сухой, там тяжелый он, или не тяжелый, легкий. Вот еще один. Это тоже мой любимый. Пинк Леди сорт. Я очень хочу найти э, пепперомию абрикоску. Очень хочу. Может быть у кого-то есть такая пепперомия. Он может мне предложить. Я, например, согласна обменяться вот на эту. Или вот на такую. Ну, мы, конечно, можем договориться. Может быть на какой-то сингониум могу обменять. 
Так что очень ищу. Тут видно новые ростики. Она начала так распушиваться. Вот я смотрю уже разрастаться. Так что ей необходимо, просто необходимо дать немного больше размера. Наш в стаканчике ну, не будет долго находиться. И росса такая себе как сказать своеобразная пепперомия давно уже мы ее выращивают не очень прям у нее такие вот листья красивые но у нее свое у нее свое своя красота есть и я думаю еще такой один зеленый горшочек ей подойдет Вот вроде угадала. Снова. Ой, рассыпается, рассыпается земля. Не хочу сильно ее разваливать. Надо быстренько, быстренько обсыпать. Повторяюсь, для того, чтобы не страдало сильно растение. Так получилось три таких симпатичных красивеньких горшка с пепперомиями. Дальше мне осталось пересадить там традисканции и один эпипремнум. А, нет, я забыла. Я забыла. Вот же еще одна. Вот же еще одна. Давайте и ее. А горшочков зеленых и нету, значит она будет в таком. Корешки уже вот лезут наружу, совершенно ей здесь уже нехорошо. грунт ну все хорошо ну и люблю я эти пересадочки перевалочки мне потом Аж душа радуется, когда я их расставляю уже на свои места, когда работа заканчивается, получается уже работа такая проделана огромная, и аж прям просто все радуется, душа радуется, что все хорошо. Осталась у меня традисканция и сцендапсус. Что-то я сегодня набрала себе работы столько. Да и грунта у меня здесь уже не очень много. Так, традисканция, желтая гора. Остались у меня вот такие два кустика, которые хочу подрастить, потому что я очень много почеренковала. У меня уже уехало очень много 
таких у черенков хороших. А она сейчас мелкая пошла вот такая. Поэтому я не думаю, что она кому-то бы понравилась, если вот ее пересылать такую мелкую. Поэтому я такой пересылкой не занимаюсь. Так. Ну, тут, конечно же, сухие листики, какие-то там э, сухие стебельки после черенкования. Это все убирается. Это все надо как-то разместить в одном горшке. Вот видите, здесь вот растут корешки наружу. То есть вот такой горшочек уже для нее будет маленький. И как только потеплеет, я буду вывешивать все свои традисканцы уже на балконе. Потом сюда, вот в эти пустые места, тоже можно вот так почеренковать, чтобы было более пушистее. Но пока что я их просто вот так вот и заполню. Потому что на сегодня у меня для этого времени нет. К сожалению. Вот такие зеленые уже надо обрезать, которые пошли вот без полосочки, без варигатности. Их надо срезать, потому что они уже ничего хорошего не дадут. Вот. Но при срезании там потом растут новые побеги. Они могут уже окрашиваться в свои цвета. Могут не окрашиваться. Это надо все следить за ними, проверять, смотреть. Очень у меня часто просили эту традисканцию девочки. Я ее уже же говорю, насколько расчеренковала, насколько тут остались такие бедные несчастные стебельки, что я просто уже решила их не трогать, не рвать, не резать. Вот так вот подращивать. Я ведь тоже хочу любоваться своими растениями, потому что когда торчат какие-то одни палочки, веточки, тоже не очень красиво выглядит эстетично и действительно там радоваться нечему. Еще можно я вот так вот засыпаю грунтом, не стесняюсь, в серединку. Ну вот, два горшочка, два стаканчика превратились в один большой горшочек. Yellow Hill. Называется там дисканция «Желтая гора». Есть у меня на пересадку еще одна традисканция. Сегодня я ее не буду пересаживать, показывать вам. Я уже пересажу сама ее, перевалю. Вот. Тоже таким же вот методом все это происходит. Сейчас только еще один сцендапсус остался. Нет, пожалуй, пожалуй, нет. Будет он у меня еще в этом горшке. Ну, я так думаю, что, наверное, я зря его взяла. Пока что пересаживать, переваливать. Да. Это у нас сцендапсус эпипремнум энджой. Энджой. Такой вот красавец. Пусть растет. Пусть растет. А всем, кому было интересное видео и полезное, ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комментарии, вопросы. Я все буду отвечать. Мне очень интересно с вами общаться. Всем пока и до новых встреч на моем канале.